乖乖投降，姑舅给你留个全尸。你是故意引朕来此处？不错。本来我只想救洛西，但我知道你定会追击我们，所以与皇子协议，设下了埋伏。朕本以为你只是一介武夫，看来是轻敌了。你难道不想神女活命了吗？你说什么？你确实胆识超群，谋略过人，但有一事，怕你是无能为力。你问问你身边的神女，是否只有朕，才能保住她的性命？你怎么了？她中毒了。你给他下毒了，快把检交出来！哼，这可就得看你了。不交出来的话，我就杀了你！你别妄想还有其他解药可以救他，这种毒只有我能解。杀了我！你永远也别想得到解药，都别动！为什么就不能杀了？那个狗贼杀了我的亲人，我一定要他偿命！你到底想干什么？我要你和洛西。与我一同回宫。回宫之后，我自会给他解药。不能相信他，就算跟他回宫以后，他也不会放过我们的。我不能让你死，王子，今天慕容羽由我带走了。
，我现在就杀了他！不行，放他们走！皇子殿下，我们只有这一次机会报仇雪恨了。要是这个时候一时心转，放走了那个狗贼，灭国之仇何时能报？我的命是他们救的，我不能恩将仇报。国恨家仇，恕难从命。小心！你睡觉没事吧？我没事。你没事吧？我也没事。那就好。咱们先回去吧。过去靠西镇。你怎么也过来了？对呀，看这样。这是何处啊？解药那儿。不要扯，我就杀了你！放开我！我我救你，我救你！你还想救几次啊？他放在这里只能是祸害，现在只能杀了他。你这是不是傻呀？你要是现在把他杀了，你自己也得赔进去。而且你看，这里这么多人围观呢，是吧？走，听我说，放开朕！哎，自己们干嘛呢？我的车有预约了。两倍价格走不走？好，走。去越多大去？跑完步呢，那我先回去了啊。就被发现了。你这个疯狗！好了，别吵了。一会儿要是把隔壁宿舍人引过来，那就糟了。给把枪交出来。先告诉朕，此地到底是何处？我住的地方啊。你住的地方？对，这里就是天界。天界，怎么说？朕已经对你已经死了。洛西，你在宿舍搞什么呀？吵死了！有没有关门星？肯定有呢，我马上就把音量调低啊！我听到你宿舍有男人的声音了，快点开门！哎，静静。看你鬼鬼祟祟的样子，一定是带男神进宿舍了。我不是说了吗？我看看电影啊。你房间热闹成这样，是看电影还是演电影啊？你们怎么又吵起来了？
为我灰心。叫他们出来！我搜了，在身上没有信条。走，找何默。干嘛呀？找何默去。哎，那飞燕，你帮我照顾另一个表弟，他病得更严重啊。哦，好。谢姑娘，长得还挺帅的。我觉得还是秦少比较帅，但他有病。冒昧的问一句，此处可是天界？什么天界啊？这里是阅读大学。大学。可是先生传道授业解惑之处。对呀、啊。那姑娘可知安国？安国是千国记的安国吗？千国记。对呀、啊化验结果出来了，如何？可有救？别着急。毒物分析结果显示是生物碱中毒。慕容羽给的解药只是起到中和酸碱度、保护胃黏膜的作用，因此能够在一段时间内有解毒的假象。我开了些纠正碱中毒的药物，一天两次，每次两粒，再多喝点牛奶或者米汤就可以了。就这么简单啊？你中的毒是从植物里提取的毒素，服用非致命量的毒，只要加速代谢出去就没事了。那有没有什么毒药是解不了的，可以让人必死无疑的？哎，你干嘛啊？你可不要跟我搞事情啊！哎，你们这次穿越，见到小雪了吗？嗯，见到了这位是，哦，这个呀，这个是洛西的室友。室友，他们就住在这儿，这里是洛西和乐雪的房间。何默，你听我说，那个青铜鼎你还记得吗？鼎上的符号和数字，说明秦尚确实是在半年以后回去的。而且在安国的时候，小姐也说过，秦尚确实是在半年之后回到齐国。那也就是说，只要在他回去的时候，我跟着他一起回去，那就能见到活在齐国的小雪。到时候我一定会想办法把他带回来的。也只能这样了。你相信我，我一定会把他带回来，一定会。我相信你，小雪也相信你。所以罗西，你要记得在这半年时间一定要保护好自己，否则万一你真出了什么意外，就没人能带他回来了。走吧，我送你们出去。现在多了个慕容羽。你们再住在宿舍里，终究不方便吧？那倒也是啊，今天已经被晶晶跟飞燕发现了。你这样下去也不是办法呀。我看
，不如租个房子搬出去住吧。租房子啊？房子的事情，我帮你想想办法。谢谢你啊，何木。还有啊，一会儿拿了药回去记得按时吃。如果身体不舒服，马上打电话给我。你放心吧，就算是为了小雪，我也会照顾好自己的。老谢，对慕容雨，我们都不了解，记得说话小心，千万不要在他面前提起任何穿越的事和细节。根据你的讲述，慕容雨应该是个聪明谨慎的人，说不定。他很快就会知道这俩的事实。秦尚，提防着点慕容雨，好好照顾罗西。这是我你说呀。你存一下我的号码，如果有什么事，也可以直接打电话给我。我来帮你存吧。喂，洛西，你那个表弟他还挺乖的，他想睡觉了，晶晶就在帮他换衣服，你不用担心啦。好的，我快到了，麻烦你们了。你怎么了？我感觉你不太开心啊。你不开心是因为热血的事情吧？没事的，放心吧。慕雨，你怎么来了？秦尚呢？一睡。你对我大可不必如此戒备。此处是你们的地盘。等一下，你刚才用我自称？我只是来客，不再是一国之君。再用朕自称，确实不妥。
。我知道，此处并非天界。你是怎么知道的？你与黄姐是如何认识的？我们是同乡，聊得来，就成了好朋友。其实我也很好奇，小雪怎么平白无故就成了你的黄姐呢？初见黄姐，我十四岁，那时安国国破，工人被屠，民不聊生。我身为太子，本应被杀，但福利留我性命。践踏戏弄，我生不如死。黄姐翩然而来，同情于我，于险恶宫中，与我相依为命，百般照顾。所以说，十四岁之前，你并没有见过小雪。你说，你与黄姐是挚友。我也在你的房间看到你跟黄姐的画像。既然你能到我的世界去，又能回到这里，那是否意味着黄姐与你有相同的经历？近日发生之事。我亦艰难理解，比如，你是如何来到我安国的？啊，在我们这儿啊，这叫穿越。穿越？那是如何穿越的呢？我也不清楚。第一次的时候，是我跟小雪一起从天台上掉下来。然后穿越到了杞国，从杞国回来，是因为差点被砍。第二次到你们安国，是因为差点被枪打中。回来的情况，你也知道啊。按你所说，天台既是源头，那那里会不会有线索呢？没有。我跟秦尚已经去过了，什么都没有发现。不过我还想再去看看。慢慢想啊，办法总会有的。不早了，我得睡觉了，明天还得上课呢。你也折腾一天了，赶紧休息吧。这是早餐，中午回来之后给你们俩带外卖，吃吧。周三，二零三考试。嗯、我先走了，你们俩现在在这里乖乖吃，不许吵架。嗯，好。谢你昨天帮我照顾慕容，我表弟，过几天我就带他们搬出去。啊，过几天他们就要搬走了，怎么说老住在这儿也不太方便吧？其实住着也行啊，也不是那么不方便嘛。那个，我这是觉得大家毕竟室友一场，我真是可怜他们。晶晶，你人真好，走吧。什么情况啊
天阴下来了，天阴下来，那又关你何事、啊？洛西的衣服还在窗外，我要去替他收回来。你站住！你给我站住！啊！他的东西我来收，用不着你。此等小事，何须劳烦你大家呢？我警告你啊，洛西是我的。你别碰他，连他的东西也不准碰。你干嘛？开门！如果我说不呢？你找死、啊！且慢，我劝你最好不要这么做。您弄坏此门，洛西必受牵连，给他造成不必要的麻烦。虽然说你已经给他造成很多麻烦了，也不太费力气。开门！站住！给我开门！天国记的作者呢，现在已经很难考据是谁。但是，一部文学作品中写了跨越千年、数千个国家的更迭。你好，哎，请问此间教室在何处？哎，在那边。那首先呢，了解呢土葬，土葬呢它会有一个地下的结构，大家看一下，地下结构呢它就会有一条墓道，是从开始。这个病人的情况有些特殊，具体的我已经写在这两页病历上了，拿给咱们的王主任亲自过目，有什么问题，随时来找我。每个国家的人物、事件都极其详细，所以有学者认为，作者写的世界真实存在，是我们世界的平行世界。大家都能了解了吗？好，今天的课就讲到这里，下课。帅哥哎，哇，是美术系的吧？洛西，杜荣宇，你怎么来了？喂，何沫、啊，出什么事了？梦雨跑了。我不是告诉过你要看紧慕容雨吗？他视而即将我困住，我无法脱身啊。他该不会是知道洛西危机穿越的事儿，想对他不利吧？你意思是，洛西会处于险境之中？很有这种可能。秦少，哎，等一下，洛西呢？秦少。你怎么出来了？我问你，洛西呢？刚刚莫文有来找过他，我们来过几次了，还是没有什么线索。当时和小雪就是站在那里调回齐国的。你还记得具体情况吗？
我就记得，当时我要伸手去拉飞燕，结果小雪怕我有危险，她就拉住我的手臂，结果我一下子失去重心，拉着小雪一下子掉下去了。是我连累了他。如果我和你共同坠落，是否也会穿越呢？我也有想过，可是假如穿越失败的话，那救小雪的最后机会都没有了。事情的真相，我们都无从得知。你曾说，如果我们回到齐国，就一定能带小雪回来。所以，现在都只是短暂的朋友，不算什么。你敢动洛西一下，我绝不饶你！秦少，你发什么疯啊？干嘛突然间就打人？你难道就只会打打杀杀吗？一点道理都不讲，哪里有你这么不可理喻的人？姑还不是为了保护你？你总是这样，刚以为你乖了点，你现在又给我搞事情。就得赶紧去医院才行。走。注意别碰水，谢谢。洛西，何墨，怎么样了？伤口已经包扎好了，记得给他换药。这个情商老是惹祸，莫名其妙又动起手来。你还担心别人？应该是幸好你没事才对。跟我有什么关系啊？慕容羽把秦尚关在阳台上，他找不到你，给我打了电话。关阳台？他明明跟我说秦尚是在寝室睡觉啊。你是不是跟慕容羽说了你危机穿越的事儿？我，我也没说很多。老谢，慕容羽把秦尚支开，很有可能就是要利用和你独处的机会，制造危机，好穿越回去。慕容羽这人心机太深了，你必须得防着他点儿。这次，的确不是人秦尚的错。不屑人救命之恩，还横加指责，真是刁蛮无礼。慕容羽这样也是能被理解的。你刚来的时候，不也拿到捅过我吗？老谢，你还记得我跟你说过，一定要顾及自己的安危，否则就没人能带小雪回来了吗？慕容已被带到这里来，着急回去也是正常的呀。换作我被带到一个陌生的地方，我也着急回家呀。哎，你还替他说话？忘了在安国他比你服毒了。他人再坏，但是对小雪的感情是认真的啊。每次他跟我聊起小雪。我就对他恨不起来。总之，秦尚，这段时间，你好好看着慕容羽，以防他再伤害罗西。还有啊，房子的事情有着落了，正好我有个朋友要出国，有一处空房可以暂时给你们住。过几天，你们就可以搬过去了。谢谢你啊，何墨，总是麻烦你。
回忆的那些画面，还来不及翻阅，就开始有点想念。多希望能留住时间，让未来和从前定格在这个空间。相见不如怀念，若是未曾遇见，怎会如此？